السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. प्रिय दर्शक मंडली अपना अनुष्ठान देखें बांगला पीज टी थे इसलमी आलोचना इसलमी अर्थनीति सम्पर्कित कि कथा हालाल और हराम इसलमे को अर्थ हालाल को अर्थ हराम ये जेने रखा प्रत्येक मुस्लिम जरूरी कारण हालाल ना खे हराम खे जदि इबादत करा आल्ला तला दोआ कबुल करें ना और अधिकांश इबादते कि आोआ आ दोआा हे इबादतर मूल अंश अथवा दोई हे इबादत आ दुआओ हुआल इबादा दुआटाई हे इबादत यह हिसाब से हालाल हराम सम्पर्क आलोचना शुरू करब आजकल आलोच्य विषय हल कूड़िए पावा माल अनेक समय पथे घाटे चलते फिरते छोटो खाटो अल्प मूल्य स्वल्प मूल्य अथवा बहुमूल्य जिन पाव जाए जार खा जाए भाग्य खराब और जे पाए भाग्य भलो बोले तईना तर भाग्य भलो क्यों आसले कि जे जिन कूड़िए पाए भाग्य भलो ना मंद ये आज के आलोचना करब इसलम पर माल के हराम घोषणा कर माल जे माल आपनी निजे उपार्जन करें माल आपनर मालिकानाभुक्त नय से माल पड़े थकले आपनर नये से पर माल जो पर माल हराम घोषणा कर माल आत्मसात करा के अवैध गण्य करे को माल पथे घाटे मालिकहीन अवस्थाएं पड़े थकले ता कूड़िए ने खा कि ना तर विधान दिए इसलम पड़े थका जेको जिन मालिक चिंते पर आनी रास्ता घाटे चल हठात कर एक मोबाइल कूड़िए पेलें किंबा कि कूड़िए पेलें किंबा और किचूल तर जो मालिक आपनी जानें आपनी शिवर जान मोबाइलटार मालिक अमक तर नम्बर देखे अपनी बुझते पर मोबाइलटार मालिक अमक एबार मन परीक्षा अपनी मन के नीन मन कय प्रकार कय प्रकार मन बोले तीन प्रकार नफसे अम्मारा नफसे मतमाइना नफसे लवामा अपन मन को प्रकार देख माल आनी नहीं पाँच हज़ार सात हज़ार टाक दाम माल आनी पे आपनर मन की बोल से आपनर मन जदि मतमाइन है मतमाइन्ना आह संगे संगे चेष्टा कर लोकटा के कार मोबाइल हाँ जो मालिक चेन संगे संगे टेलिफोन कर हेलो हमें मोबाइल कूड़ी पे अपनी नहीं जान आर जो नफसे मारा है तेल चटकर बेटा ये खुले दें एक टेलिफोन कर दिए गापते दें बिक्री कर दें ये हलो नाफसे मारा विश्व नाफसे लवामाओ कख कख करते धोकाय हेलते परे मोट कथा जदि आपनी जिन कूड़िए पवार पर बुझते पर जिन मालिक अमक जदि आपनी गोपन करें से निजे बोले हालाल कर चेष्टा करें तो बुझते ही पाँच ये कत बड़ो अन्या कंतु ना अपन करतब्य हल जो अपनी मालिक चिंते पर कि मालिक चिनार उपाय आख आपनी से माल फिरिए दें जिन कार ताना गा कूड़िए गोपन करा बैधन महानबी सल्लाह आलियाल्लम दल्लातुल मोमी हर कन्ना मोमें हारिए जावा जिन जहां नाम आगुन भाग्य भलो बोल कूड़िए पे भाग्य भलो भाग्य भलो ना बर मोम हारिए जावा जिन के हर कन्नार जहां नाम आगुन आहमद हादिस तबरानी हादिस दुहा जो कूड़िए पावा जिन पा फनसुधा से करो प्रचार करो ए मालिक जाना नहीं करते प्रचार करते कार माल कार माल कि भाव प्रचार करब से सिसटेम आदि मन करें मस्जिदे को माल पावा गुड़िए पावा ग ताल मस्जिद दरजाए अपनी एलान दीते कि मार्केटे को दोकान सामने अपनी जिन कूड़ी पे से ही दोकान सामने अपनी लिखित भावे एक जिन पे जदि कारो है तेल से तर चिन्ह आलामत तर निदर्शन तर परिचिति वर्णना दिए हमारे मालट नहीं जाए अवश्य से सिसटेम आज बी शरियत से सिसटेम दिए भावे अपनी प्रचार करबें वाला तकतुम आल्ला नबी सल्लम खबरदार गोपन करो ना माल पे गापते ने माल पे भाग्यवान बोले गापते ने जो प्रकाश करी तो लोकर चे ने जार माल से खुजे पा तो हाथ छाड़ा हो जाए अथे हमार माल थकबेना ता बोलना वाला तुगैब गायब कर दिओना 
হ্যাঁ নিজে নিলে মার দিলে ঘরের কাছে আমার তো ঘর লোক আসছে দেখতে পাবে বুঝতে পারলেন যে মালিক যে সে হয়তো আমার ঘরে আসবে তো আপনি বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন তাই না আপনি বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন অনেক সময় মহিলারা করে কি এখানে এখানে থাকবে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয় মাল স্বামীর ঘরের মাল গায়েব করে দেয় তো গাওলা তো গাইয়ে গায়েব করো না ফাইনা আরাফতা তুমি যদি জানতে পারো মালিককে ফা আদ্দিহা তাহলে তাকে ফিরিয়ে দাও मानुष नीले पड़े সেই জিনিসই তাকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে এই জন্যই বলা হলো হারকুন্নার বা জাহান নামের আগুন কারো মালিকানা ভুক্ত সীমানায় কিছু পড়ে থাকলে কারো মালিকানা ভুক্ত সীমানা যেমন আমার পার্ক আমার বাড়ি এটা আমার পার্ক ওই পার্কের মধ্যে একটা মাল পাওয়া গেল এবং তারই মাল বোঝা গেলে তা কোরআনো বৈধনে এখন যেন আমার পার্ক আমার চারিদিকে পাচির দেওয়া আছে আমার বাগানে গাছ আছে সেই বাগানের মাঝে আমার মোবাইলটা পড়ে আছে আপনি জানছেন যে মোবাইলটা আমার আপনি কুড়িয়ে নেবেন যদি কুড়িয়ে নিয়ে আমাকে দেন তো ভালো কথা তবুও কোরআনও বৈধ নেয় যার মাল তার কাছে থাক আর যদি আশঙ্কা করেন যে আমি যদি কুড়িয়ে নিয়ে মালিককে না দিই তাহলে অন্য কেউ কুড়িয়ে নিয়ে গাপতে দিতে পারে তাহলে আপনার কোরআনও ওয়াজেব তাহলে আপনার জন্য কোরআনও ওয়াজেব তার কারণ আপনি জেনে শুনে মাল নষ্ট করতে পারেন না আর যদি জানেন না এ তো হুজুরের বাড়ি এ বাড়ির ভিতরে হুজুরই থাকবে আপনি কোনো প্রকারে ঢুকেছিলেন হুজুরই পেয়ে যাবেন তাহলে আমার আপনার কোরআনা দরকার নেই আর যদি কুড়িয়ে দেন তো ভালো কথা আর যদি মনে করেন যে অন্য কেউ আসবে সে তুলে নিয়ে চলে যাবে অন্য হয়তো কাজের লোক আসবে কিংবা হয়তো আর পাবলিক আসবে আর তারা যদি হাতে পায় তারা হয়তো গায়েব করে দেবে তখন আপনার জন্য ওয়াজেব নাসি হাতান মানে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আপনি মালটা তুলে নিয়ে আমাকে ফেরত দেবেন আল্লাহ আপনাকে যা যায় খায়ের দেবে নেক বদলা দেবে তাই না বেশ আর এ সবে আপনি অবশ্যই আল্লাহর কাছে প্রতিদান অবশ্যই পাবেন পরন্তু মালের মালিক যদি খুশি হয়ে বক্সিস স্বরূপ কিছু আপনাকে দেয় আমি একটা মাল আমার সাত হাজার টাকা মোবাইলে আপনাকে ফেরত দিলাম আমি যদি ভাই আপনাকে পাঁচশো টাকা যান মিষ্টি খান সমস্যা আছে না ভাই এতেও সমস্যা নেই কারো পুকুরের মরা মাছ ভেসে উঠেছে ডাকছে আপনার বাড়িতে মাসা আল্লাহ পশ্চিম বাংলার পুকুর বাংলাদেশের পুকুর বাড়ির ধারে ধারে পুকুর তাই না মালিকানা আছে এখন পুকুরের মালিক আপনি নন কিন্তু সেই পুকুরের পারে বাড়ি আপনার সকালবেলায় ব্রাশ করতে করতে পুকুরের ঘাটে গেলেন হঠাৎ করে দেখলেন একদম পাঁচ কেজি ওজনের একটা কাতলা মাছ বা রুই মাছ ভেসে আছে কি করবেন না জায়েজ এই পুকুরের মাছ যার পুকুর যে ছেড়েছে যে পালন করছে যে মাছ প্রতিপালন করছে তারই হোক সে নিজে দেখবে সে তুলে নেবে বড় জোর আপনি তুলে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারেন কিন্তু আপনি আপনার অধিকার আছে বলে মাছটি নিয়ে তুলে নিয়ে আপনি বাড়ি চলে গেলেন নিয়ে বউকে বললেন কেটে রান্না করো আহ আবার মলি সাহেবের পালি থাকলে মলি সাহেবকেও খাই দেওয়া হবে তাই না হ্যাঁ খুব মজার জিনিস তরকারি থাকে না দেশে এটা যদি মাছ পাওয়া যায় তো বিশাল আকাশে চাঁদ পাওয়া যায় সুতরাং হালাল হারামের তবিজ নেই হালাল হারামের তমিজ অধিকাংশ মানুষের মনে আপনি দেখবেন নেই কিন্তু প্যারাগ্রামের কি নিয়ম আছে যে আগে দেখবে সেই মাছটা নিয়ে ঘর চলে যাবে তাই না পুকুরের অংশ আছে কি না পুকুরের মালিককে এ খেয়াল করে না অন্যায় যার মাল তারই জায়গাতে যদি পড়ে থাকে তো সেই মাল কুড়িয়ে নেওয়া যায় নয় মালিকের অনুমতি থাকলে সে কথা ভিন্ন মালিক যদি এরকম বল ঠিক আছে যে পাবে সে নিয়ে যাবে সমস্যা নেই নাও খাও প্যারাগ্রামে সব একই ফ্যামিলির মতো যে পাবে সে খাও যদি অনুমতি দেয় মালিক আলাদা কথা কিংবা মাছটা তুলে নিয়ে গিয়ে বললে হাগো হাজি সাহেব এটা আপনার পুকুরে ভাস ছিল আপনার পুকুরের মাছ এটা নেন ও তুমি ঠিক আছে তুমি খাও গা তা ভালো কথা কিন্তু আপনি আপনার দায়িত্ব কমসে কম আপনার কর্তব্য আপনি পালন করলেন যে আপনি আপনার মালিকানার যে জিনিস নয় সে জিনিস খাবেন না তাই না সেহেতু আপনি আপনার কর্তব্য পালন করলেন এটা হচ্ছে আপনার জন্য খুবই ভালো জিনিস আমানতদারির জিনিস পুকুরের ঘাটে পড়ে থাকা ঘটি বাটির মালিক বহু মহিলারা পাড়াগ্রামের মহিলারা আছে ঘটি বাটি থালা বাসন ধুতে নিয়ে যায় তাই না ঘাটে ঘাটে ধুতে নিয়ে যায় ঘটি বাটি ধুতে গিয়ে অনেক সময় ছোটোখাটো বাটি হারিয়ে যায় চামচ হারিয়ে যায় পড়ে থাকে অপর ব্যক্তি তুলে তা নেওয়া বা গোপন করা বৈধ না যদি বোঝেন 
যে এই বাটিটা হ্যাঁ চিনতে পেরেছি অমুক বাড়ি পাশাপাশি কয়েকটা বাড়ি কয়েকটা বাড়ির মহিলারা ওখানে ব্যবহার করে ঘাটটাকে যদি চিনতে পারেন যে এই বাটি অমুক মহিলার বা অমুক বাড়ির তাহলে আপনার জন্য তা ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি এবং তা গোপন করা হারাম আপনি গোপন করে আপনার ঘটি বাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেবেন তা কিন্তু আপনার জন্য হারাম সুতরাং যদি চিনতে না পারেন তা প্রচার করতে হবে কয়েক ঘরের বাস আপনারা কয়েকটা মহিলাই ঘাটে নামেন প্রচার করতে সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নেই আপনার জন্য আমানতদারি হলো হাঁগো ওই বাড়িটা তোমাদের এটা তোমাদের এটা তোমাদের যদি একান্তই মালিক না পাওয়া যায় তখন বাস খারাস তাহলে আপনার জন্য আপনার সৌভাগ্য কিন্তু কতদিন সে কথাও এখনো বলা হয়নি পড়ে থাকা জিনিস যদি এমন নিম্ন পর্যায়ের হয় যা হারিয়ে গেলে সাধারণত লোকেরা তার খোঁজ করে না অথবা তার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করে না তাহলে তা কুড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করায় দোষ নেই এটা কি মানে পড়ে গেছে আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না মানে ওটা দরকার নেই এটাকে আরবিতে বলে মোহমালাত তার মানে যেটা ফেলে দেওয়া হয়েছে বা পড়ে গেছে সেটা আর ফিরিয়ে আনবো না যেমন ধরুন আপনার কোনো গাড়ি বা অন্য কিছুর খণ্ড কাঠের একটা অংশ আপনার গাড়ি থেকে যেমন গরুর গাড়ি আছে কাঠের তারই একটা অংশ ভেঙে পড়ে গেছে একটা বাঁশ খুলে পড়ে গেছে তো সেই জিনিসগুলো কাষ্টখণ্ড কিংবা ফল আপনার তাল গাছে তাল গাছের তাল পড়ে তাই না তো সেইগুলো যদি পড়ে যায় তাহলে সেগুলো কুড়ি নেওয়ার সমস্যা নেই প্রিয় দর্শন মণ্ডলী বিরতির পর আবার বাকি কথা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সাথে থাকুন কাছে থাকুন প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যে কথা বলছিলাম যে যদি এমন পর্যায়ের জিনিস হয় যেটা সাধারণত হারিয়ে যাওয়ার পর মানুষ আর সেটাকে ফিরে পেতে চায় না ভ্রুক্ষেপ করে না তাহলে সেই শ্রেণীর জিনিস আপনি কুড়িয়ে খেতে বা নিতে পারেন রাস্তায় চলছেন চলতে চলতে হঠাৎ একটা দেখেন খেজুর পড়ে আছে কারো কাছ থেকে পড়েছে খেজুরটা সেই মালিক কি তার খোঁজে আবার আসবে খেজুরটা কোথায় পড়েছে দেখে আসি না না এটা সে ছেড়ে দিয়েছে সেটা আপনি তুলে খেতে পারেন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলছেন অনেক সময় রাস্তায় পার হয় দেখি খেজুর পড়ে আছে আমার যদি এই ভয় না হতো যেটা সাদকার খেজুর তাহলে আমি তা তুলে খেতাম তার মানে তুলে খাওয়া যায় যে না যায় তুলে খাওয়া যায় কিন্তু ভয় কি যেটা সাদকার খেজুর আর আল্লাহর নবীর জন্য সাদকা খাওয়া হারাম ছিল সাদকা মানে জাকাত খাওয়া হারাম ছিল এই জন্য আল্লাহর নবী খেতেন না আর যদি এই আশঙ্কা না থাকতো তাহলে তিনি খেতেন বোঝা গেল এই ছোটোখাটো সামান্য জিনিস হয়তো আপনার কাছ থেকে পড়ে গেছে যেটা খোঁজে আপনি আর পিছন দিকে আসছেন না যে খুঁজে দেখি আমার একটু করে খেজুর পড়ে গেছে কি কিছু পড়ে গেছে তাহলে নিশ্চয়ই সেই রকম সামান্য জিনিস তুলে খাওয়া বা ব্যবহার করা যে কাষ্টখণ্ড বললাম আপনি নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পড়ালেন তাতে কোনো সমস্যা নেই যেহেতু এটা হচ্ছে সামান্য জিনিস পড়ে থাকা মালিকহীন জিনিস যদি কোনো এমন প্রাণী হয় যাকে কোনো হিংস্র প্রাণী সাধারণত স্বীকার করতে সক্ষম নয় যেমন উট ঘোড়া গরু মহিষ ইত্যাদি তাহলে তা ধরে আনা বৈধ নয় হিংস্র প্রাণী তাকে কাবু করতে সক্ষম নয় মানে অবশ্য জায়গা বিশেষে সক্ষম অসক্ষম সেটা আছে সক্ষম অক্ষমের ব্যাপার সব জায়গায় সমান না সুন্দরবনের ধারে বড় বড় বাঘ আছে সেখানে গরুকেও কাবু করে দেবে তাই না কিন্তু পাড়া গ্রামে সাধারণত গরুকে কাবু করার মতো এমন কোনো প্রাণী নেই ছাগল ভেড়া হলে পরে নেকড়ে বাঘ থাকে কিংবা মুরগি হাঁস হলে শিয়াল টিয়াল থাকে ধরে খায় যদি আপনি বোঝেন যে এই প্রাণী যে প্রাণী ভোটকে বেড়াচ্ছে হারিয়ে গেছে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা কার বটে আপনি জানেন না তাহলে এটা হারিয়ে যাওয়া সেটাকে আপনি ঘরে তুলে নিয়ে আসবেন কি না ঘরে বাঁধবেন কি না সে ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বিধান দিয়েছেন এ এমন জিনিস তুলে আনা বৈধ নয় যেহেতু তা নষ্ট হবে না যে জিনিস নষ্ট হবে না সে জিনিস আপনি কুড়িয়ে আনতে পারেন না যেমন গাছের বড় গদি একটা পড়ে আছে ট্রাক যাচ্ছিল ট্রাক যেতে যেতে গাছের গদি পড়ে গেছে বিশাল গদি সেই গদি যদি রাস্তা ধরে পড়ে থাকে কি নষ্ট হবে নষ্ট হবে না সেটাকে আপনি কুড়িয়ে আনবেন না মালিক ঠিক তার খোঁজে আসবে লোহার বড় পাত ইত্যাদি এক বাদু ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম বাদু মানে মরুবাসী যে মরুভূমিতে বাস করে এমন ব্যক্তি এর অনুবাদে আমাদের দেশে অনেক ওলামা গেঁয়ো ব্যক্তি বলেন কিন্তু গেঁয়ো আর বাদু এক না অনেক সময়ে আরাব বা আরাবিকে গেঁয়ো তর্জমা করে কিন্তু গেঁয়ো তর্জমা করা ঠিক না গেঁয়ো হচ্ছে গ্রামের লোক আর আমাদের দেশের যে গ্রাম সেখানে সমাজ থাকে সেখানে মসজিদ থাকে সেখানে বরং দোকানও থাকে তাই না আরাব এমন জায়গা যে জায়গাতে খিমা গেড়ে মানুষ বাস করে সেখানে না দোকানপাট থাকে না মসজিদ থাকে না জামাত থাকে একে বলা হয় মরুবাসী 
একে আরেকটা বাংলায় বলা হয় বেদুইন বেদুইন আজ এখানে থেমা গেল কাল ওখানে যেখানে পানি থাকে যেখানে ঘাস থাকে ছাগল নিয়ে গিয়ে সেখানে বাস করতে লাগে সেখানে তাদের জন্য জুমা ফরজ না আর গ্রামবাসীর জন্য জুমা ফরজ কারণ তাদের মসজিদ তাদের জামাত সব কিছু আছে কিন্তু অনেক মানুষ এই দুটো মসজিদ একসঙ্গে করে দেয়নি বলে গ্রামে জুমা ফরজ না না দুটো দুই জিনিস যারা আরবে গেছে তারা জানবে এটা যে আরাবি কাকে বলে আর গেঁয়ো মানুষ কাকে বলে গেঁয়ো মানুষ ঠিক আছে গ্রামের মানুষ শহুরে মানুষের মতো অত শিক্ষিত অত সভ্য নয় কিন্তু তার থেকে গেঁয়ো থেকেও খারাপ হলো কে বেদুইন যারা সাধারণত ওই চামড়া বা তাঁবু ইত্যাদি নিয়ে বাহন করে নিয়ে গিয়ে এখানে ঘর বানায় ওখানে ঘর বানায় সঙ্গে থাকে পশু ইত্যাদি তো এক বেদুইন এসে জিজ্ঞাসা করছে ইয়া রাসুল আল্লাহ যে জিনিস কুড়িয়ে পাওয়া যায় সে জিনিসের ব্যাপারে কি করা যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আর রিফ হা সানা এখন এলো সময়ের কথা এমন একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি দামি জিনিস সেই জিনিসটা আমি কি করব বলছে এক বছর তার প্রচার করো যে আমি একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছি অমুক জিনিস এক বছর চারটেখানি কথা না একটা বছর আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে তবে হ্যাঁ তার আগে এফাজ এফা সাহা বা বেকা আহা তার পাত্র এবং বন্ধনের হেফাজত করো যেমন ভাবে বাঁধা আছে আগেকার যুগে সাধারণত ওই যে থলে দেখেছেন তো পয়সার থলে আর তাকে আগেকার যুগে তো পয়সাই ছিল টাকা তো ছিল না হয় দিনার না হয় দিরহাম তো দিনার দিরহাম বাঁধার জন্য একটা থলে পাওয়া যেত ম্যানি ব্যাগ আর ওদের ছিল কি হ্যাঁ তাদের অর্থ রাখার জন্য থলে হতো সেই থলেতে এইভাবে বেঁধে নিত পড়ে আছে একটা থলে আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এহফাজ এফা সাহা ও বিকা আহা ওই পাত্রটা থলেটা এবং যদি চামড়ার হয় চামড়ার কাপড়ের হয় কাপড়ের আর যা বন্ধন ঠিক ওইভাবে রেখে দাও যেভাবে তুমি পেয়েছো তারপর ফাইন যা আহা দুন ইখবের কাবিহা ও আইল্লা ফাস্তান ফিকহা যদি এক বছরের ভিতরে কেউ এলো খোঁজ করতে এলো বললো যে আমার এই হারিয়ে গেছে তাকে জিজ্ঞেস করুন ওতে কত টাকা ছিল যেহেতু আপনার কেমন হয়ে বাঁধা ছিল কি রঙের আপনার থলেটা ছিল আপনি জিজ্ঞেস করেন যদি ঠিক ঠিক বলে দেয় তাহলে তাকে ফেরত দিয়ে দিন আর যদি এক বছর পার হয়ে গেল কোনো মালিক এলো না খোঁজ করতে ফাস্তান ফিকহা তাহলে তুমি খরচ করো এটা তোমার জন্য হালাল হয়ে গেল কালাইয়া রাসুল আল্লাহ ফাদুল গানাম যদি কোনো ছাগল অথবা ভেড়া কুড়িয়ে পাই দেখছি একটা ছাগল একটা ভেড়া ভোটকে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার ঘরের চারিপাশে ইত্যাদি বা আমার তাবুর চারিপাশে তাহলে কি করব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন কালা লাকা আউলে আখিকা আউলে দেব তোমার হবে সেটা আর না হয় তোমার কোনো ভাইয়ের হবে আর না হয় হবে নেকড়ে বাঘের এখন আমাদের সামনে সময় শেষ হয়েছে মাত্র কয়েক মিনিট সময় আছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্নের মাধ্যমে বাকি সময়টা পার করব ইনশাআল্লাহ আমার প্রশ্ন আগের পর্বে আপনি বলেছিলেন আমাদের দেহর কোন অংশ বিক্রি করতে পারি না প্রয়োজন মতে দান করতে পারি আমার প্রশ্ন অনেকে এমন আছে যারা নিজের দেহ দান করে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির জন্য আর এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অনেক সুবিধা হয় আপনার বক্তব্য কি এ ব্যাপারে আমি তখনই বলেছি যে মানবিক প্রয়োজনে মানুষের দেহ বা দেহের অংশ দান করা যায় বিক্রি করা যায় না মানবিক প্রয়োজনে মানুষের দেহ বা দেহাঙ্গ দান করা যায় বিক্রি করা হারাম দান করার পরে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো সংস্থা থেকে আপনাকে কোনো উপহার দেওয়া হয় আপনি নিতে চান না যদি দেওয়া হয় তাতে নেওয়াও দোষ নেই কিন্তু আপনার মনের ভিতরে আপনি একজন মানুষ সেই মনের ভিতরে যেন বিক্রির মনোভাব না থাকে যে আমার এক আত্মীয় মারা গেছে সেটাকে বিক্রি করে আমার কিছু টাকা হবে কিংবা তার অঙ্গ কেটে বিক্রি করলে আমার টাকা হবে আপনি জানেন যে এই মানুষের লাশ বিক্রি এবং অঙ্গ বিক্রি করার জন্য এজেন্ট থাকে ফোরে থাকে ফোরে তাই না যেমন ধানের ফোরে থাকে সবজির ফোরে থাকে তারা ঠিক জানে হাঁস মুরগির ফোরে তারা ঠিক আপনার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যাবে ঠিক খোঁজ রাখে যে মানুষ মারা গেছে সেখান থেকে লাশ বিক্রি হবে ঠিক না বিশেষ করে নদীর ধারে আপনারা যারা গঙ্গার ধারে বাড়ি তারা জানবেন গঙ্গাতে লাশ ভেসে যাচ্ছে সেখান থেকে সেই লাশ তুলে নিয়ে সেটাকে গঙ্গার ধারে রাখা হয় এবং ঠিক বাজার থেকে ফোরে এসে সেই লাশ কিনে নিয়ে যায় আছে না নেই সিস্টেম এইটা নিষেধ মানুষের দেহ মানুষের লাশ কেনা বেচা করা বা তা নিয়ে ব্যবসা করা এটা হারাম মানুষকে আল্লাহ তালা সম্মান দিয়েছেন সেই সম্মান বজায় রাখার জন্য কেনা বেচা বন্ধ করতে হবে বাকি থাকলো মানবিক প্রয়োজনে যে বললাম আপনার আম্মা আব্বা আপনার ভাই আপনার স্ত্রী 
কিডনি সমস্যায় ভুগছে তার দুটো কিডনেই নষ্ট আর কিডনি নষ্ট হলে বুঝতেই পাচ্ছেন কি হবে কিডনি নষ্ট হয় বলেই তো মানুষের ডায়াবেটিস সুগার আর সব রোগ হয় এবং মানুষ মারা যায় ধীরে ধীরে এখন ডাক্তার বলছে যদি একটা কিডনি ওর দেওয়া হয় তাহলে বাঁচবে এখন কে দেবে কিডনি তো আর সহজে কিনতেও পাওয়া যায় না সহজ না এখন আপনি দেখলেন যদি আমি আমার মাকে একটা কিডনি দিই তাহলে মা অন্তত পক্ষে বাঁচবে আর ডাক্তারকে চেক করালেন ডাক্তার বলল যে না আপনার দুটো কিডনি ভালো আছে যদি একটা দেন তো সমস্যা নেই ডাক্তার কিন্তু বলবে এটা এটা আপনি জানেন না দান যখন করবেন তখন আপনি জানেন না যে আপনার দিলে সমস্যা আছে না আছে ডাক্তার যখন বলবে যে না আপনার দুটো কিডনি ভালো আছে এবং যদি একটা আপনার মাকে দেন তাহলে বা হজরই না বাইরে কাউকে দিতে পারেন বন্ধুকেও দিতে পারেন তাহলে আপনার সমস্যা হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার একটা কিডনি দান করলেন তাহলে তাতে মানবিক কারণে এতে আপনি সবের অধিকারী হবেন মানুষের প্রাণ বাঁচানো বিরাট স্বভাব ওমা নাহিয়াহা ফাকান নামা আহিয়ান না সাজামিয়া যে ব্যক্তি মানুষের একটা প্রাণ রক্ষা করলো সে যেন সমগ্র মানব জাতির প্রাণ রক্ষা করলো সুতরাং এতে আপনি সব পাবেন কিন্তু বিক্রি করবেন না মানুষ ব্যবসা এখনো চলছে আগের যুগে ছিল গরু ছাগলের হাটের মতো মানুষের ব্যবসা লাগতো তাই না মানুষ বিক্রি হতো ছেলে মেয়ে সব বিক্রি হতো আর সেই সমস্ত হাট থেকে কিনে নিয়ে এসে বাড়িতে কাজে লাগাতো যতক্ষণ না আবার তাকে অন্য জায়গায় বিক্রি করা হয়েছে অথবা স্বাধীন করা হয়েছে ইসলাম এসে সেটাকে আস্তে আস্তে তুলল যে দাস স্বাধীন করো দাস স্বাধীন করার এই সব বিভিন্ন জায়গাতে দাস স্বাধীন করার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার তৌফিক দেন আল্লাহ আমিন ওসাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ আলা আলহি ওসাহ আজমাইন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাত